Burmas 代理的新品牌终于正式登场。今天我们要看的就是全新的第一款车，小鹏 G6。这款定位中心 SUV 的小鹏 G6 呢，是一个电动车，不要怀疑。第二点，售价，目前拿进来马来西亚版本有两个车型，分别是 Standard 以及 Long Range。Standard 的售价是一百六十五千 ，Long Range 的售价是一百八十五千，差别是什么呢？其实两者之间哈、哦，配备都没有什么差别，差别的就是锂电池跟电动马达。如果是入门版。锂电池入门版的锂电池是六十六吉瓦，高配版是八十七点五吉瓦的锂电池，行驶里程分别是四百三十五公里以及五百七十公里，马力有差哦，马力入门版是两百五十五匹，扭力峰值四百四十牛顿米，高配呢则是两百八十二匹，扭力峰值同样是四百四十牛顿米，搭配的电池也有差，入门版是 LFP， 高配版是 NMC。零百加速入门六点六秒可以完成，高配六点二秒才能够完成。所以你从这个数据上看来说哈，其实两者之间的差别就真的是里程跟马力。那我觉得大家最在意的啊，可能就是这个里程的关系吧。因为入门版你看啊，四百三十五，高配版五百七耶，所以表示说 long range 版就是。减少旅程焦虑的一个好选项。这辆车的定位到底跟一大堆我们本地目前贩售的中国电动车有什么差别呢？首先，第一点就是配备的部分，它是打一个高端电动车的市场，所以它的配备非常非常完整。你看起来的外形和蔼可亲，好像很普通，但是它的内容物给的非常丰富。第一点，进阶式的安全配备给完你，而且它的运算的主机。是用 NVIDIA 的 o r i n X。第二点，它的车机系统采用的是 Qualcomm 的 Snapdragon 的8155。所以它整个运作是非常流畅的。再来，你看到它的 sensor 跟 camera 这辆车都非常多，它的 sensor 多达二十九颗 ，camera 多达十二颗，所以它在侦测、感应、判断上面。你你用这样子的硬体数量，你明显就是来碾压对手。哎，虽然你去看一辆车子，哎，看看一下，好像没有什么差别，没有什么不同，可是实际上它给的东西、给的料就是比别人足。那今天你这样子比较下来，那个价格一百六十五千、一百八十五千，真的有贵很多吗？哎，其实我觉得还好。哎，造型的部分呢，是一个非常简约的风格哈、哦，上面一字眉的日行灯 DRL， 头灯组在下面。再来轮圈很大哦，你看它好像中规中矩，其实这是二十寸的轮圈，而且很有诚意的是什么？它给的是 Michelin Pilot Sport 的轮胎，而且是专门是 EV 的静音胎，这点非常有诚意。再来什么？叶子板有一个非常帅的 X 棒造型，然后前后有 camera 做一些。监测工作，塞米勒下面也有镜头，前面有镜头，三六零环境显示是标配，前面看到吗？也是两三颗镜头，所以它的这些硬体配备是非常完善的。四扇车门全部都是无窗框配置。你还在挣扎，到底要不要买新车记录器吗？我跟你讲，不能等。意外由不得你决定，有一颗行车记录器在车上真的非常重要。所有的意外事故，你都有影像可以做调阅。今天再次为大家介绍去深买的 A 5 1 0行车记录器。这颗行车记录器有什么重点呢？第一，高画质， 2 7 K 的录影；第二，超广角；第三，它可以支援前。后镜头，以及第四个最重要的，它今天也升级了所谓的 4G Hardwire Kit。我们以前所谓的 Hardwire Kit 就是二十四小时监控嘛，但是它不能连接网络，所以没有办法把讯息及时发送给你。可是它今天升级了这个 4G Hardwire Kit 呢，它的 Hardwire Kit 你只要插入 Activate 这的 SIM 卡。它连上了网路，车子在停着的情况下，有什么晃动，有什么震动，有什么触碰，它都会把即时画面传送到你的手机，通知你，然后你就可以打开你的手机，去实际监控车子的实时画面，看有什么可疑人士在你的车周围走动，让你的车子无时无刻都在你的监控之中。第二个好处呢，就是如果你停在一些停车场，但是你忘记你的车停在什么位置了。
，你也可以用这个功能打开你的相机镜头，去看说前面的柱子有没有号码，哎，这样就方便让你找到你车。停的位置，这一系列的功能呢，之前像是在 A 8 1 0跟所谓的 Omni 都有可以支援到嘛，现在连 A 5 1 0也可以支援到这个功能了，所以是非常非常方便的。建议大家马上就到七十买的 Shopee 或 Lazada Official Store 下单购买吧。车尾的线条一样是圆滚滚，尾灯光条一字眉，非常优雅简约。镜头上面一颗。下面一颗，真的很多很多镜头。两个车型在外观上，在配置上基本上看不出差别，就只是动力跟里程的差别。好，打开尾门，当然是电动的哈、哦。它的空间呢、啊，算是颇大的，真的这个空间蛮大的，一个非常完整的收纳。后面有一颗喇叭哦，然后下面打开来，还有多一层的零散收纳空间的这个容量，所以是。算是不错的啦，椅背可以做六四分离倾倒，你这里拨一拨，它就直接啪往下弹簧往往下拉。好，我们坐上小鹏 G6 的车后座，第一件事，椅背你看到吗？这个高低有差哦，因为在这个位置，这个位置就有一个把手，可以调椅背的倾斜角度，它不止倾倒，倾倒用肩膀，椅背倾斜角度用这个小把手。调，你可以做很细微的调整，很多段细微的调整，然后最躺的角度哦是这样子，哇，这个，啊，这个倾斜角度真的是非常非常舒服，然后再加上上面的全玻璃车顶，这个空间感，这两空这辆车的空间真的很大，你看呢、啊，我的膝盖这么大的空间，我的头部还是有差不多，不要说玻璃。我们说它的 fabric 就好，还是有接近一个拳头的头部空间，所以它的空间真的是很大的。中间打开来有一个非常 solid 的 armrest， 然后有 soft in soft out 的一个置杯架。OK， 后面有冷气出风口，有两颗 Type C 的插槽，地板是全平的，旁边的材质上面 soft touch， 下面全皮革，然后开关门是按钮。非常的简单，在下面哦，还有一些布料啊、牛仔裤布料这样子的一些材质搭配，所以整体的用料是。一简约，二豪华，它没有那种很 fancy、很夸张的 body like disco 来飞来飞去，它就是用这样子，全部都是皮革的触感、皮革的用料来说服消费者。你看大腿支撑长度有哦，高度也算有，其实整体真的是做的，哎，它的质感真的有营运出来的。这个就是你比较其他中国车，你会在细节的地方摸到一些很 cheap 的东西，蛮多、哦，真的很多。你认真去摸，真的很多很 cheap 的。这两哈、哦、真的是各方面都做到很完整给你，赞。好，坐上 G6 的驾驶舱，首先第一件事，皮革哈、哦、啊前后都是白色了，然后柔软度非常好，弹它不是那种软而已哦，它是有弹性的、哦，你看，它是有支撑感，它有包覆感的，一定长度够，包覆感是舒适路线的，不是运动化路线的，所以它整体的这个设定哈、哦。豪华取向非常明显，然后你看它的材质用料，上面这个软材质，它是一个很,很有趣的软材质。我建议大家实际到秀润摸摸看呐、啊。虽然一般人不会摸摸这个材质，可是你一摸、啊、你就觉得哎，这个材质是有加分的。然后下面这些全部用料都有加分，嗯，白色会肮脏啦，所以常去 detailing shop 很重要。嘿，好像我有做他们的工工作这样子，没有。驾驶副座当然都是全电动的调整，调整幅度。相当多，驾驶盘呢，前后上下四项可以非常简单做调整。呃，仪表很简单，十点二寸的小屏幕而已。但是中控呢，是一个十四点九六，接近十五寸的中控屏幕。看啊，我们讲它的主机流畅嘛，怎么看？呜呜呜呜呜，是不是很夸张？然后你看你开门啊，它的它的解析度跟它的流畅程度哦。真的跟一般的中国电动车差别非常大，这个主机的加分超加分，你看啊，它的动画看到吗？看到吗？所以这些是它在细节之处超越对手的地方。你要你真的是细细看它跟人家有什么不一样，哎，你就发现哦，这些细节真的做的处理的很好。然后这个中控屏幕的功能很多了，真的很多了，什么 A DAS 的功能啊，什么。呃，有的没有的啦，什么显示啊，全部都在这边做侦测。以后有机会我们再来详细
看看好了。它主要的一几个控制东西，就是车门锁、中央锁这边可以按 ，OK。电动插电插槽的开关这边按，尾门也是可以在这边按，所以就这边做控制。驾驶盘双辐式的设计，哇，也是跟皮革内内饰啦，黑白色，它就是黑白色。然后左边很特别的哈、哦，我左边发现到它是空调的操控哦，左右风量、上下温度，所以你。你不用来这边找你的空调，你在这边找就好了。然后右边这个呢，就是你的多媒体，所以用起来非常简单。定速巡航这边压一下，细节去里面调，它没有其他的控制台了，全部就是靠这个中控屏幕。然后它有很多功能啊，什么什么 relax mode 啊，什么 deep relax mode 啊，那些有的没有的啦，这些都会全部搭载在里面。我们看一下它的界面，就是这样子，它的主要功能 ，Android Auto、Apple CarPlay 都是 wireless。所以用起来就非常方便。两个手机置物格都是有无线充电座的，所以冷气在这个位置刚好吹这边，帮你散热。两个自备架，还有一个非常大的收纳空间，真的很大哦。看到我的手指指下去，嘿，到这边这么深的收纳空间，前面这里也是一堆收纳空间，所以你就可以嗯放一些杂物，顺手的杂物，然后一些 USB 跟 Type C 都在这边。所以今天这两车子，以一百六十五千，我觉得定位有点巧妙。对你就是刚刚好去享受一个豪华电动 SUV 的感觉，这是我的想法了。你的想法又是什么呢？欢迎留言给我们知道。有没有 subscribe 我们下期再见，拜拜。